Korostetaan tänä aikana paljon sanan tuntemusta ja siterataan Jeesuksen sanoja todeten, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia. Ja näinhän se on. Hyvin tärkeä raamatun totuus. Yhä enemmän tässä maailmassa ja myöskin Suomessa arvostetaan erilaisia teologisia opintoja. Ihminen, jolla ei ole sellaista osoittaa, ja joidenkin mielestä voi olla pätevä edes Jumalan palvelijaksi. Meillä ei ole mitään teologiaa vastaan, vaan veissä me itsekin opetetaan sitä. Älkää siis ymmärtäkö minua väärin. Teologiaa tarvitaan ehdottomasti. Mutta ajatelkaapa, esimerkiksi lähetyskentiltä kantautuu merkillisiä viestejä. Eräs Eräs paikallinen hengellinen johtaja erässä maassa totesi, että mitä on tapahtunut ennen tänne perustettu raamattukoulu valmisti innokkaita nuoria, jotka valmistuttua raamattukoulusta lähti viemään evankeliumia eteenpäin ja perusti valtavasti seurakuntia. Nyt tuolta raamattukoulusta valmistuu päteviä teologeja, mutta... Yksikään heistä ei ole perustanut ensimmäistäkään seurakuntaa. Heillä ei edes näkyä sellaisesta kuin seurakunnan perustamisesta. He on viisaita, mutta heidän työnsä ja elämänsä ei tuota hedelmää. Ja niin tämä pastori sanoi, että me emme enää lähetä nuoriamme tuohon raamattukouluun. Tai kuinka on mahdollista, että jotkut korkeasti oppineet, jotka tuntee raamatun paremmin kuin moni meistä, niin ei kuitenkaan näytä tuntevan Jumalan teitä. Kerran vierailin erässä raamattukoulussa ja eräs koululainen pyysi saada keskustella kanssani siellä raamattutuntien jälkeen. Ja hän kertoi, kuinka Jumala oli puhunut hänelle ja hänellä oli kutsu lähetyskentille ja, ja kuinka elävästi Jumala oli ilmestynyt hänelle. Ja kun hän näistä kysymyksistä, joiden kanssa hän aprikoi, yritti keskustella sen raamattukoulun opettajien kanssa, niin hän sanoi, että ei he ymmärtäneet ollenkaan, mitä hän puhui. Ei he osanneet sanoa hänelle mitään. Ja kuitenkin ne asiat, joita hän pohti ja toi esiin siinä keskustelussa, oli hyvin yksinkertaisia ja, ja raamatusta selkeästi löydettäviä asioita. Hänellä oli kokemuksia, joihin hän tarvitsi opetusta ja neuvoa. Eikö raamatun tunteminen sitten riitäkään? Kuinka tässä näin käy? Että me ikään kuin tunnemme raamattua valtavasti ja sitten kuitenkin jotain puuttuu. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ystävät, Jeesus ei sanonut, että kirjoitusten tunteminen riittää, vaan hän sanoi, että tarvitaan muutakin. Meidän täytyy tuntea myös Jumalan voima. On eri asia tuntea Jumalan sana ja tuntea sanan Jumala. Ja kun sinä alat tuntea sanan Jumalaa, alat tuntea voimallista Jumalaa, eikä Jumalan voimakaan ole sinulle enää vieras. Eräs arvostettu teologian opettaja totesi erässä kristillisessä lehdessä, että ei Jumala puhu ihmiselle muuten kuin raamattu niin sanotun lokossanan kautta. Ei Muut kokemukset ole Jumalasta ja raamatullisia. Hän tunsi raamatun varmasti erittäin hyvin, mutta hänellä oli vähän tietoa Jumalan voimasta ja kokemusta siitä. 
hänellä ei ollut Jumalan tuntoa. Kuitenkin raamatun tarkoitus erityisesti on viedä meidät Jumalan tunto. Raamattu ei ole luonnontieteen kirja tai maantieteen kirja tai psykologian kirja. Raamattu on erikoinen kirja, sillä on yksi päämäärä ja se on se, että se johtaa ihmisen Jumalan tuntoon. Meidän Jumalamme ei ole mykkä tai kuuro Jumala. Hän kykenee myös puhumaan ihmiselle niin, että ihminen sen tietää. Tästä puhuu Raamattu monella tavalla ja heti sen ensimmäisiltä lehdiltä. Jumala on ystävät niin voimallinen, että hän kykenee puhumaan kelle vaan, jopa jumalattomille ihmisille niin, että heidän jalkansa vapisevat. Näin tapahtui muun muassa Nebukat Neessarille. Hän on väkevä ja voimallinen ja sellaisena Jumala haluaa meidän tuntevan itsensä. Noa ja Daavid ja Mooses ja Joosef ja Paavali ja Pietri ja monet monet muut raamatun lehdillä oppi tuntemaan elävän voimallisen Jumalan. Eivät he oppineet sitä ikävä kyllä yliopistoissa. Ei heillä ollut raamattua, jota tutkia vuosikausia. He eivät tunteneet edes sellaista. Uutta testamenttia ei vielä oltu kirjoitettukaan, eikä Mooseksen tai Daavidin aikana ollut edes vanhaa testamenttia sellaisena, kuin me sitä luemme. Silti Jumala puhui heille ja he oppivat tuntemaan elävän Jumalan ja hänen vanhurskautensa ja vaeltamaan Jumalan tahdossa. Mistä se johtuu? Kuinka se on mahdollista? He vaelsivat Jumalan yhteydessä. Puhuivat Jumalalle ja Jumala puhui heille. Ratkaiseva oli se, että he vaelsivat elävän Jumalan yhteydessä. Jumalan voiman tunteminen lähtee aina tuosta yhteydestä. Se ensimmäinen askel on Jumalan kohtaaminen. Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa. Oli kohdannut varmasti sitä ennen monta kertaa, mutta siinä... Jumala sanoi hänelle, että riisu kengät jalastasi sillä paikka, jossa seisot on pyhä. Noa kohtasi Jumalan, kun Herra sanoi, että rakenna itsellesi arkki honkapuusta. Paavali kohtasi siellä Damaskon tiellä, kun Jeesus sanoi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Se oli ensimmäinen askel Paavalin kohdalla. Hän tunsi raamatun paremmin kuin moni, moni muu. Hän oli todella ammattilainen asiantuntija, mutta hän ei ollut kohdannut elävää Jumalaa. Ja kun hän kohtasi Jeesuksen, Kristuksen, hän alkoi tuntea Jumalan voimaa. Ei vain pään tietoa, vaan jotain paljon syvempää ja todellisempaa. Tänäänkin Jumalan tunteminen ystävät lähtee Jumalan kohtaamisesta. Kerron joskus naisesta, joka masentuneena ja ahdistuneena vietti uutta vuotta yksinään ja valoi uuden vuoden tinaa ja rukoili siinä tinaa valaessaan, että Jeesus, että oletko sinä todella olemassa? Jos olet, niin auta minua, että minä löydän sinut. Ja sitten hän kaatoi tinaa sinne vesiastiaan ja kun hän nosti sen tinaa kimpale, niin siinä oli täydellinen krusifiksi. Ja sillä hetkellä hän tajusi, että Jeesus kuuli hänen rukouksensa ja tuli kohtaamaan häntä. Ja tuo hetki muutti ja mullisti hänen elämänsä. Tuhannet ovat kohdanneet Jeesuksen herätyskokouksissa. Saarnan kautta pyhähenki on puhunut ja he on tulleet alttarille. Ja siellä on tapahtunut se, mitä Raamattu lupaa. Lähestykää Jumalaa, niin minä lähestyn teitä. Ja tuosta kohtaamisesta alkaa se ihmeellinen tie, jolla me opimme tuntemaan Jumalan. Me vaellamme hänen yhteydessään, eikä Jumalan voimakaan ole meille enää vieras. Ja ystävät, tuota kohtaamista me tarvitaan elämässämme vuodesta toiseen. Muistan, kun olin pari vuotta ollut uskossa, niin... Tulin yksiöön, jossa asuin, ja, ja kun siinä takkia otin päältä, niin huomasin, että raamattu on siellä pöydällä avoimena. Ja siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Se oli varmasti ollut lukuisia kertoja siellä avoimena. Mutta sillä hetkellä tuo raamattu 
yhtäkkiä pysäytti minut. Tiesin, että pyhähenki on täällä ja mun tulee mennä lukemaan tuosta raamatusta jotakin. Ja luin sieltä muutaman jakeen ja ne tuli sieltä todella sydämeni tavalla, jota en ikinä unohda. Ja itse asiassa niissä sanoissa oli kutsu Jumalan palvelukseen. Ja myöskin niihin oli piirretty hyvin selkeä kuva siitä kutsumuksesta, joka mulla olisi, oli, olisi edessä. Ja voin sanoa, että kymmenien vuosien aikana tuo sana on täyttynyt yhä uudestaan. Se oli todella sellainen punainen lanka minun elämääni. En yritä selittää kokemusta, niin näitä ei kannata kenellekään sen enempää selitellä. Itse vain tiedän, että kohtasin Jumalan. Ja tuota kohtaamista tarvitse joka päivä. Uskoon tulon jälkeen me vaelletaan Jumalan yhteydessä ja siinä salatussa yhteydessä ja suhteessa Jumalan kanssa me opitaan tuntemaan häntä ja hänen voimaansa. Me opitaan erottamaan hänen äänensä kaikkien muiden maailman hälyäänien joukosta. Ja millaisena me tunnemme hänet voimallisena, kaikkivaltiana Jumalana, jolle mikään ei ole mahdotonta. Jumalan sanaa voi oppia tuntemaan näin teoreettisesti kouluissa ja yliopistoissa, ja se kaikki on arvokasta ja tarpeellista. Mutta Jumalan voimaa voi oppia tuntemaan vain elämällä hänen yhteydessään. Ei ilman sitä. Kerran eräs luterainen pappi oli perjantai Kristukselle työssä mukana silloin alkuvuosina. Hän oli hyvin aktiivisesti, voisin sanoa, että joka perjantai kaduilla. Liperit kaulassa meidän mukana työssä. Ja, ja sitten hän kerran sanoi mulle tuolla kaduilla, että tämä perjantai Kristukselle työ on minulle toinen teologinen tiedekunta. Hän huomasi oppivansa siellä kadulla jotain sellaista, mitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin oppinut yliopistossa. Tiedätkö, kun me lähdetään Jeesuksen kanssa pyhän hengen johdattamana tämän kärsivän maailman keskelle julistamaan evankeliumia, niin me ollaan samalla Jumalan korkeakoulussa. Ja se on väkevä korkeakoulu. Väitän, että se on paljon parempi kuin yksikään yliopisto. Ja siellä me aletaan yhä syvemmin käsittää, mikä korkeus ja pituus ja syvyys on, kuten Paavali sanoi. Me aletaan ymmärtää hänen salattuja maailmojaan. Ne avautuu meille kuuliaisuuden tiellä. Ja sillä tiellä avautuu meille myöskin ymmärrystä siitä, mikä on Jumalan voima. Ne ei avaudu pelkästään opiskelemalla raamattua vaan elämällä Jumalan yhteydessä ja vaeltamalla kuuliaisena hänen tahdossaan. Matteuksen evankelimissa sanotaan, Jeesus sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autoas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Mikä oli tuo kallio, josta Jeesus puhui? Voisi lyhyesti sanoa, että se oli tuo tunnustuksen kallio. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, sanoo Raamattu. Ilman tuota suun tunnustusta ei voi myöskään oppia tuntemaan Jumalan voimaa. Vaikka kuinka tutkisi Raamattu, olisi asiantuntija, mutta jos ei ole suun tunnustusta, jos ei todella tunnustaudu Kristuksen seuraajaksi, niin Jumalan voima jää meille vieraaksi. Elävä Jumala jää kaukaiseksi. Eräs mies oli vuosia uskossa, mutta ei millään päässyt uskon tiellä eteenpäin. Ja sitten hänen seurakuntansa pastori tuli hänen kotiinsa vierailulle 
pastori kertoi myöhemmin tästä tapauksesta. Siellä oli oikein hyvä olla ja yhdessä keskusteltiin ja rukoiltiin, mutta sitten sattuikin pihalle ilmestymään hänen sukulaisensa. Ja silloin tämä mies sanoi, että ei nyt puhutakaan näistä uskonasioista sillä aikaa, kun tämä Esko tulee kahville. Ja niin Esko tuli kahville ja rupateltiin kaikkea muuta. Ja siinä Esko lähdettyä pastori sitten neuvoi, jos haluat todella oppia tuntemaan elävää Jumalaa niin sinä tarvitset suun tunnustusta. Ei voi olla salaa uskossa ja kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan elävää Jumalaa. Pelkkä sanan tunteminen, vaikka kuinka sitä opiskelisi vuosia raamattukouluissa, pelkkä sanan tunteminen ei riitä. Siksi liberaariteologit, jotka häpeää tulla lapsen kaltaiseksi ja tunnustaa Jeesusta Herrakseen, Eksyvät, vaikka tuntevatkin kirjoitukset. Tarvitaan se nöyrtyminen. Minä olen Kristuksen opetuslapsi. Ystävät, on eri asia tuntea Jumalan sana ja tuntea sanan Jumala. Tässä menneenä vuosina... On käyty keskustelua siitä, parantaako Jumala. Ja mielenkiintoista, että ihan terveissä herätyskristillisissä piireissäkin nousee ihmisiä, jotka ehdottomasti julistavat ja voimakkaasti, että ei Jumala ketään paranna. Ei se ole totta, että rukouksen kautta ihmisiä paranee. Joidenkin ihmisten on mahdotonta uskoa yliluonnolliseen, vaikka he uskovatkin Jumalaan. He tuntevat Jumalan sanan, mutta he eivät tunne Jumalan voimaa ja siksi he eksyvät. Ei riitä se, että me tunnetaan vain sana. Meidän tulee tuntea myös voimallinen Jumala. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 25. Kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keittoa, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneen ja Eesau sanoi Jaakobille, Anna minun särpiä tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Eesa vastasi, katso minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Jaakob sanoi, vanno minulle ensin, ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa, ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Esau katsoi vain itseensä ja totesi, ettei hänellä ole mitään hyötyä kutsumuksesta, jonka hän on saanut Jumalalta. Hän ei tuntenut uskon kautta Jumalan voimaa ja eksyi. Luopui siitä, mitä Jumala oli hänelle valmistanut. Moni myy, tiedätkö tänäänkin, kutsumuksensa, kuten Eesau. Moni ajattelee, että en minä kykene mihinkään. Ole niin heikko, pieni, kouluttamaton, ymmärtämätön. Miksi he näin sanovat? Koska he eivät tunne Jumalan voimaa. Jumalan voima on ystävät niin suuri, että mitä ikinä hän haluaa sinun tekevän, sinä pystyt siihen kun Jumala on sinun kanssasi. Hän on niin suuri, että mikään ei ole sinun elämässäsi mahdotonta. Ainoa olennainen asia on se, että Jumala tahtoo sitä, että sinä olet Jumalan tahdossa ja johdatuksessa ja sinä kykenet kaikkeen. Älä koskaan luovu Jumalan kutsusta, niin kuin Eesa on. Ymmärrä, että sinä uskot väkevään ja voimalliseen Jumalaan. Jotkut kyselee joskus, että miksi me täällä vanveissa opetetaan ja kerrotaan aina välillä omista kokemuksistamme ja toistenkin kokemuksista. Miksi emme puhuta vain Jumalan sanaa? Jumalan sana on tärkeä ja tinkimätön perusta kaikkeen, mutta meidän tu- tulee tuntea myös Jumalan voima. Ja meidän tulee siitä myös opettaa. 
tarkoittaa. Kysymys ei ole vain pään tiedosta ja viisaudesta, vaan voimallisesta Jumalasta, joka myös toimii sanansa kautta. Ja sitä me opetamme. Ja sitä tämä maailma tänä päivänä tarvitsee. Siksi me kutsutaan myöskin opettajiksi ihmisiä, joilla on elämän kokemusta. Ei vain sanan tuntua ja viisautta, vaan elämän kokemusta. Tänä aikana me tarvitaan erityisesti opetusta siitä, miten Jumalan sana toimii käytännössä, kun me vaellamme voimallisen Jumalan yhteydessä. Sillä on eri asia tuntea Jumalan sana ja tuntea sanan Jumala. Toinen Samuelien kirja 6.16. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal Saulin tytär ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä, halveksi hän häntä sydämessänsä. Ja sitten Raamattu kertoo, kuinka Miikal tulee Daavidia vastaan ja haukkuu häntä. Ja David vastaa Miikalille, Herran edessä, joka on vaadinut minut, sinu, sivu sinun isäsi ja koko hänen sukunsa, ja asettanut minulle, minut Herran kansan Israelin ruhtinaaksi, Herran edessä minä karkeloin. Ja tähänkin minä pidän itseni liian vähäisenä ja olin omissa silmissäni halpa, mutta ne palvelijat, joista sinä puhuit, tulevat minua kunnioittamaan. Ja Miikal, Saulin tytär, ei saanut lasta kuolin päiväänsä asti. David oli vaeltanut uskollisesti Jumalansa yhteydessä vuosikymmeniä ja oppinut tuntemaan voimallisen Jumalan. Siksi hän riemuitsi sydämensänsä arkin tullessa kaupunkiin ja karkeloi kaikin voimin. Miikkalille, hänen vaimolleen, Jumalan voima oli vieras ja tärkeätä oli vain ihmisten mielipiteet. Omasta mielestään Miikkal oli viisas ja sivistynyt, mutta Jumala näki toisin. Hän olikin tyhmä ja ylpeä. Haanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Hebrealaiskirja sanoo tästä samasta. Uskon kautta otettiin Enok pois näkemästä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Haanok, jota uusi testamentti, hebrealaiskirja kutsuu Enokiksi, vaelsi Jumalan yhteydessä läpi elämänsä. Ei hänellä ollut raamattua, ei vanhaa testamenttia eikä uutta testamenttia, ei myöskään kokeneita raamatun opettajia, mutta hän oli sydän, joka rakasti Jumalaa. Ja niin hän oppi tuntemaan voimallisen Jumalan, Jumala, joka oli yliluonnollinen, jolle mikään ei ollut mahdotonta. Ja mihin se lopulta johti tämän miehen elämässä, joka rakasti Jumalaa ja vaesi lähellä Jumalaa? Raamattu sanoo, Häntä ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Hän lähti taivaan kirkkauteen näkemättä kuolemaa. Hän sai todella tuntea väkevän Jumalan voiman. Jumala palkitsee ne, jotka vaeltavat lähellä häntä. Vain he oppivat tuntemaan Jumalan voiman. Jeesus sanoi, mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Mitä sitten on tuo Jumalan voima, josta tänään on puhunut? Onko se ihmeitä ja maanjäristyksiä, tulta ja onko se kuolleiden herättämistä, sairaiden parantamista? Kyllä joskus sitäkin. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mutta annetaan Jumalan sanan puhua meille hetki. Roomalaiskirja 1.16 sanoo, sillä minä en häpeä evankelimia, sillä se on Jumalan voima. 
itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Korintolaiskirje 1. 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Meidänkin tulee ystävät ottaa nöyrästi ristimme ja seurata Herraa. Ristiämme kantaan, sillä ilman sitä meillä ei voi olla Jumalan voimaa. Sillä Jumalan voima perustuu ristiin. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta. Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastuksen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana, sanoo Pietari ensimmäisessä kirjeessään. Ja toinen korintolaiskirja kuusi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa. Sekä totuuden sanassa että Jumalan voimassa. Ensimmäinen aikakirja 16.11. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Näin Raamattu kehottaa. Ja Jesaja 40.30. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ystävät, ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Aamen. Kiitos, pyhäni.